നമസ്കാരം പ്രസിഡൻസിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ആതിര ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഗാൽമിക് സെല്ലായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗാൽമിക് സെല്ലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗാൽമിക് സെല്ല് നമുക്കറിയാം ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുക പക്ഷേ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ സെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകളിൽ പറയണത് ഇതിനകത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണാണ് ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണാണ് കാതോഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനാണ് ഇവിടെ എന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലിസിസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് എൻ എ സി എൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് നോക്കാം അതുപോലെ എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലുള്ള എൻ എ സി എൽ മൂന്നാമത്തെയാണ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ഉണ്ടാവും എച്ച് ടു എയും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കേസാണ് നമുക്കിതിൽ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്കറിയാം കാരണം എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതിൽ അയോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ഇലക്ട്രോലിസിസ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അയോൺസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഒരുക്കിയ അവസ്ഥയിലുള്ള എൻ എ സി എല്ല് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് നടക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയണത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടക്കണേ എന്നുള്ളത് അപ്പം എൻ എ സി എൽ നമുക്കറിയാം എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയണ ഒരുക്കിയ എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എൻ എ സി എൽ ആണ് നമ്മളിതിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എൻ എ സി എൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ ആദ്യം തന്നെ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം എൻ എ സി എൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് മാറും ഇതിൽ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറി എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും അപ്പം എൻ എ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ എ പ്ലസ് എന്നുള്ള അയോൺ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോവുക നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടുള്ള കാതോഡിലേക്ക് പോകും സി എൽ മൈനസ് എന്നുള്ള അയോൺ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടുള്ള ആനോഡിലേക്കും പോകും അപ്പോൾ രണ്ട് അയോൺസും ഒരെണ്ണം എൻ എ പ്ലസ് കാതോഡിലേക്കും പോയി ആനോഡിലേക്ക് സി എൽ മൈനസും പോയി നമുക്കറിയാം ആനോഡിനകത്ത് എപ്പോഴും നടക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആനോഡിൽ നടക്കാം അപ്പം ഈ ആനോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സി എൽ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ സി എൽ മൈനസിനാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം നടക്കാനായിട്ട് പോകണം സി എൽ മൈനസ് ഓക്സീകരണം നടക്കണതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റോമിക് ആണ് അപ്പോൾ സി എൽ ടു ആയിട്ട് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു സി എൽ മൈനസ് സി എൽ ടുവും ടു ഇലക്ട്രോൺസും ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആനോഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്യാസ് എന്തായിരിക്കും ക്ലോറിൻ 
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൊ സൊല്യൂഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എ സി എല്ലിൽ കൂടെ എന്തും കൂടിയുണ്ട് എച്ച് ടു ഒയുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്തെടുക്കുക ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുക വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു പോസിറ്റീവ് സൈനുള്ള ആനോടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാതോടും ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നതിൻ്റെ ബലമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിൻ്റെ അയോൺസ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും എൻ എ സി എൽ എച്ച് ടു ഒ രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എവിടേക്ക് പോകണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള അനോഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാതോഡിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കാണാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് നോക്കുക ക്ലോറിൻ്റെ കേസ് ഇവിടെ അനോഡിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക അനോഡെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡാ അതിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ സി എൽ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനോഡിലേക്ക് പോവാം ഈ കേസിൽ ഒ എച്ച് മൈനസിനേക്കാളും സി എൽ മൈനസിനാണ് ഓക്സിജന പ്രവണത കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജേഷൻ ടെൻഡൻസി കൂടുതലുള്ളത് സി എൽ മൈനസിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ല അവിടെ സി എൽ മൈനസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുക സി എൽ മൈനസിനാണ് ഒ എച്ച് മൈനസിനേക്കാളും ഓക്സിജന പ്രവണത സി എൽ മൈനസിന് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സി എൽ മൈനസിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ടു സി എൽ മൈനസ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും ഇത് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ആനോളിൽ അപ്പോൾ ആനോളിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സൊല്യൂഷനിലായാലും എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനിലായാലും എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആനോളിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ആ റിയാക്ഷൻ സെയിം ആണ് ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാതോഡിനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ എൻ എ പ്ലസിനേക്കാളും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിനേക്കാളും എച്ച് ടു ഓനാണ് ഇവിടെ കാതോളർ റിഡക്ഷനിൽ നടക്കുക അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി നിരോക്സീകരണം നടത്താനുള്ള പ്രവണത കൂടുതൽ എച്ച് ടു ഓനാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ എ പ്ലസും അല്ല എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസും അല്ല റിഡക്ഷൻ നടത്താനാണ് എച്ച് ടു ആണ് ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ കാതോളിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ നടത്തണത് എച്ച് ടു ആയിരിക്കും റിഡക്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എച്ച് ടു പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാതോളിൽ കിട്ടിയ ഗ്യാസ് ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് എച്ച് ടു എന്നുള്ള ഗ്യാസാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് കേസ് അല്ല ലാസ്റ്റ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ ആനോഡിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്യാസ് ക്ലോറിൻ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ സി എൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് കാതോഡിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ചേഞ്ച് വരിക മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് കാതോളിൽ സോഡിയം മെറ്റലായിട്ട് കിട്ടും റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഈ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാതോളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വാട്ടർ വാട്ടറിനാണ് അവിടെ റിഡക്ഷൻ നടക്കണേ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് ഏതിന് പകരം സോഡിയത്തിന് പകരം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ തോന്നി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം ആദ്യം എൻ എ സി എൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അയോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ
സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ വെച്ചാൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ എൻ എസ് സി എൽ സൊല്യൂഷനിൽ ആനോഡിൽ ക്ലോറിനും ഇതുപോലെ കാതോഡിൽ എച്ച് ടു ഗ്യാസും കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ എ ഒച്ചും കൂടെ കിട്ടാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫിനോഫ്തലും ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ പിങ്കായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഈ അയേൺസിൽ ബാക്കിയുള്ള എൻ എ പ്ലസും ഒ എച്ചും മൈനസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ എ ഒച്ച് ആൽക്കലിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിനോഫ്തലും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കലിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഈ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് യൂസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് നമ്മൾ എന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം മെറ്റൽ ഉണ്ടാകും കെ സി എൽ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ക്ലോറിൻ ഹൈഡ്രജൻ പോലത്തെ നോൺ മെറ്റൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ വെച്ച് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടി പിന്നെ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസസിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ആ ലോഹ സംയുക്തങ്ങളിൽ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ഗാഢത പ്രഷർ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ താപനില ടെമ്പറേച്ചർ ഉൾപ്രേരകം കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കാര്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിനെ സന്തുലനാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂഹത്തിന് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ലേഷ്യാറ്റിലിയ തത്വം അനുസരിച്ച് അതിനെങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അതിപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ അമോണിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടേംസ് പറയുകയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ അമോണിയ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് കേസ് വരുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അമോണിയയുടെ നമുക്ക് അറിയാം ഹാബർ പ്രോസസ്സിലുള്ളത് എൻ ടു ത്രീ എച്ച് ടു ഗീൽസ് റിവേഴ്സബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഇതാണ് ഹാബർ പോസിലുള്ള അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അമോണിയുടെ തന്നെ തരുന്നതില്ല വേറെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യണ സമയത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ആരുടെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അമോണിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് നൈട്രജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം അമോണിയയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കണേൽ അധികാരങ്ങൾക്കാണോ അത് റിയാക്ടൻ സൈഡിലുള്ളവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണോ കൂട്ടണേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണോ കൂടണേ എന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഭികാരങ്ങൾ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നൈട്രജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ
പ്രഷർ ആയിരിക്കും മറന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്ലിബ്രേറ്റിൽ ഇരിക്കണം ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ സമീകരിച്ചിട്ടാണോ ഇരിക്കണേന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലെ മോളുകളുടെ എണ്ണ എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക നൈട്രജൻ ഇവിടെ എത്ര മോളുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എത്ര മോളുണ്ട് അത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അഭികാരങ്ങളുടെ മോളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടുക അതുപോലെ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ എത്ര മോളുണ്ടെന്ന് നോക്കാം കറിയാം മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ നമ്പറെല്ലാം നോക്കുക നമ്മൾ തന്മാത്രയുടെ എണ്ണം നോക്കാനല്ല മോളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ ഇടത്തെ സൈഡ് എഴുതി സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കണ നമ്പർ മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രജൻ എത്ര മോളുണ്ടാവും ആകെ ഒരു മോൾ മാത്രമേ നൈട്രജൻ ഉള്ളൂ പ്ലസ് അഭികാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം കൂടെ നോക്കണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എത്രയുണ്ട് നാല് മോളുകളുണ്ട് നാല് മോൾ അഭികാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി നാല് മോൾ അഭികാരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉൽപ്പന്നം അമോണിയാണ് അമോണിയലാകെ എത്ര മോളേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മോളേ ഉള്ളൂ അപ്പം നാല് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മോൾ അമോണിയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അഭികാരകങ്ങളുടെ മോളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്താ ചെയ്യണേ കുറയാണ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ വ്യാപ്തം കുറയാന്നാണ് അർത്ഥം മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ അത്രയല്ലേ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കുറവ് മതി അപ്പോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയാണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക വ്യാപ്തവും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും മോളുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയും കൂടെ കുറയും വ്യാപ്തും പോളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം വ്യാപ്തും സോറി വ്യാപ്തും പ്രഷറും മർദ്ദം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം വ്യാപ്തം കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം എന്ന് പറയണത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക വ്യാപ്തും മർദ്ദം എന്ന് പറയണത് വിപരീത അനുഭാഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയണത് വിപരീത അനുഭാഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ കുറയുമ്പോൾ മറ്റത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ കേസിൽ അമോണിയുടെ കേസിൽ അഭികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് ചെയ്യണത് മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കുറയാന്നാണ് അർത്ഥം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ പ്രഷർ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാനോ നോക്കുള്ളൂ വ്യാപ്തം കുറയ്ക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇവിടെ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാപ്തം കുറയണത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പുരോപ്രവർത്തന അല്ലേ നടക്കുക ഫോർവേർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വ്യാപ്തം കുറയണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് റിയാക്ഷൻ കൂടി നടക്കും ഫോർവേർ റിയാക്ഷൻ കൂടി നടക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പ്രഷർ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രം പ്രഷർ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂഹത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മർദ്ദം കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വ്യൂഹത്തിന് മർദ്ദം കൂടുതലായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മർദ്ദം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യാപ്തം കുറയ്ക്കും അത് അപ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ വ്യാപ്തം കുറയണത് ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കും ഇവിടെ എവിടെയാണ് വ്യാപ്തം കുറയണത് പുരോപ്രവർത്തനത്തിൽ ശൈലിക്കാണ് പുരോപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ദിശയിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വ്യാപ്തം കുറയണത് വോളിയം കുറയണത് അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് റിയാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുക അപ്പം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി പ്രഷർ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടും ഫോർവേർ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ബാക്ക്വേർ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്ന കേസ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രഷർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേർ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയണ എൻ്റെ വേഗത കുറയുകയും പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം കൂടുകയും ചെയ്യും പ്രഷർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് എഴുതുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എഴുതുക മോളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുക അഭികാരങ്ങളുടെ മോളുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാളും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പ്രവർത്തനം നടക്കുക പുരോപ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുക ഇതിൽ തന്നെ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ
ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പുരോപ്രവർത്തനം ഫോർവേ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർവേ റിയാക്ഷനിൽ താപം പുറത്തേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫോർവേ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് തിരിച്ചു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം എടുക്കാം അമോണിയും ഹീറ്റും ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ആയിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഈ ഹീറ്റ് അമോണിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ച് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ കേസിൽ താപം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് താപം പുറത്ത് വിടലോ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനും അതുപോലെ പുരോപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനും ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്താൽ ഏത് ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് അമോണിയയുടെ അടുത്താണ് അതായത് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടും തോറും അമോണിയ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ താപനില കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപയദിശാ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉപയദിശാ പ്രവർത്തനത്തിലെ പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് കൂടുക ഒരിക്കലും പുരോപ്രവർത്തനം അല്ല കൂടുക പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് കൂടുക അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതായത് അഭികാരങ്ങളായിട്ടുള്ള നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉയർന്ന താപനില ഈ അമോണിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഉയർന്ന താപനില നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ഉണ്ടായ ഉൽപ്പന്നം തിരിച്ച് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ വല്ലാതെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അത്യാവശ്യമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ല കണികകൾക്ക് കൂട്ടിമുട്ടാനും അല്ല പ്രവർത്തനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കൊളൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വല്ലാതെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കാതെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് കൂടുക അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വല്ലാണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തനം നടക്കുകയില്ല ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്ത് വേണം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ കേസിൽ കൂട്ടാനും പാടില്ല കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അനുകൂല താപനിലയിൽ വേണം ഈ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂല താപനില എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാനൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ താപനിലയുടെ കേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ താപനില എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക ഇത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണോ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണോ നോക്കുക താപമോചക പ്രവർത്തനം ആണോ താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനം ആണോ നോക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ താപ ആകിരണ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടാനേ സഹായിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാഢത പറഞ്ഞില്ലേ ഗാഢത ഉള്ള ഭാഗം എവിടെയാണോ അത് വീണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഭാഗത്ത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീണ്ടും ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹീറ്റ് അമോണിയും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അഭികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വല്ലാതെ കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കും അതാണ് നാനൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ കേസിൽ ഇനി ഇതിൽ നാലാമത്തെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്പീഡായിട്ട് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപയദിശാ പ്രവർത്തനത്തിലെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്വാധീനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനൊരു ഫോർവേ റിയാക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബാക്ക്വേ റിയാക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരേ സമയം ഒരുപോലെ ബാക്ക്വേ റിയാക്ഷനും ഫോർവേ റിയാക്ഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇക്ലിബ്രിയം ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കോൺസെൻട്രേഷ